ஹாய் ஹலோ கைஸ் வெல்கம் பேக் டு ராஜா கேமிங் சேனல் இந்த ஒரு வீடியோவில் இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா அதாவது டபிள்யூ சிசி த்ரீ கேமில் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் ஃபைனல் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ இந்தியா வர்சஸ் ஆஸ்திரேலியா மேட்ச் வந்து இருக்குது ஸோ அதை வந்து நம்ம ப்ளே பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஏதோ ப்ளே பண்ணியிருந்திருக்கேன் ஸோ அதை வந்து நான் ஜஸ்ட் க்ளே கேன்சல் பண்ணிட்டு நான் ஸ்டார்ட் நியூ கொடுக்க கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ கொடுத்துட்டு இப்போ வந்து நம்ம வந்து அந்த கேம் வந்து ப்ளே பண்ண போகிறோம் செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்க போது ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல் டபிள்யூடிசி ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சான்ஸ் இருந்தது போன தடவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூஸில் வந்து வந்துச்சு ஸோ நியூஸில் வந்து இருக்கும் <laughs> நினைக்கிறேன் <laughs> 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 ஸோ அதனால தான் எடுத்துருக்கானுங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏற்கனவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த விக்கெட்டும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டே கப்பு சிப்புன்னு ஒரு டோட்டலாக போட்டுடலான்ட்டு எடுத்துருக்கலாம் முகமது ஷமியை கொடுப்பங்க எனக்கு சிராஜை விட முகமது ஷமி வந்து இப்போ வந்து இம்ப்ரெஸிவாக தெரிவாரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு தோணுது ஸோ அதனால் அவரை வந்து கொடுத்து வச்சுப்போம் ஈஸி மோடு தாங்க அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டஃப்பாக இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நினைக்கிறேன் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அப்படியே ஒரு இன்ஸ்விங் போடுறேன் பரவாயில்லங்க நல்லா அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஜ்ஜி போட்டுருமோங்கிற மாதிரி தோணுச்சு அடுத்து ஒரு அவசியம் போடுறோம் ஸோ ஸ்டம்ப் ரேஞ்சில் வச்சுருக்கேன் பாட்டு வச்சுங்க காலிங்க இனிமேல் ப்ளம்ப்பு கரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் அடிச்சுது ரிவ்யூவுக்கு சான்ஸே கிடையாது டேரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா போயிருக்கு ஸோ ரிவ்யூ எடுத்தானுங்கன்னா வேஸ்ட்டாக தான் போவோம் என்ன பண்ணுறானுங்கன்னு தெரியலே அவ்வளோதாங்க சொன்ன மாதிரியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்சிருச்சு ஃபஸ்ட்டு விக்கெட் இவ்வளோ குயிக்காக விழும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கவே இல்லை அலெக்ஸ் கேரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பால் ஃபஸ்ட்டு பால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி தடவினாரு ரெண்டாவது பாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட் ஆகிருக்காரு ஸோ நம்ம யார்க்கர் லென்த்தில் தான் எல்லாத்தையும் போட போகிறோம் ஸோ என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் ஸ்டீவ் ஸ்மித் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்திருக்காரு ஸ்டீவன் ஸ்மித் தான் என்ன பண்ணுறாரு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ முக்கியமான விக்கெட் அவர் தான் ஸோ அவர் விக்கெட்டையும் அப்படியே எடுக்க முடியுமான்னு பார்ப்போம் அப்போ நல்ல டிஃபென்ஸுங்க அடிக்கிறத பார்த்தா நல்ல ஷார்ட்ஸ்லாம் இன்றைக்கி அடிப்பார் போலையே பட் விடக்கூடாது இன்ஸ்விங் போட்டு <laughs> 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 காலுக்குள்ளே எப்படிங்க போணுச்சு ஏங்க என்னங்க இது ரெண்டு காலுக்கு இடவில் இப்படியெல்லாம் விக்கெட் ஸ்டீவ் ஸ்மித்துக்கு போகணுன்னு எனக்கு வந்து நம்பிக்கை இல்லை ஏன்னா ஸ்டீவ் ஸ்மித் வந்து யாருக்கு போட்டால் கூட அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு காலுக்கு இடையிலையோடி அடிப்பார் நான் ரைசிங் போனையில் சூப்பர் ஜெயின்ட்லலாம் பார்த்துருக்கேன் ஐபிஎல்ல போ பட் இப்போ வந்து அவுட் ஆயிருக்காரு ஸோ அடுத்தது ஆறாவதுங்க <laughs> உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா லைக் இந்த ரிஷப் பண்ணிட்டு வந்து சரியான நாக்கு அடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வின் பண்ணி கொடுப்பார் ஒரு மேட்ச் வந்து சீரீஸே வின் பண்ணுவார் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக அக்ஜிங்கே ரஹானே தான் கேப்டன் நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த மாதிரி ப்ளே பண்ண அதே ஞாபகம் வருதுங்க அதில் வந்து இந்தியா வந்து அந்த மாதிரி அலவுட் ஆகும் அதுக்குன்னு கம்பேக் பண்ணுவாங்க ஆஸ்திரேலியான்னு சொல்லலை பட் பாருங்களேன் சான்ஸே இல்லை ஒரு ரன்னை பாருங்க அதில் அப்பா போல்டுங்க அப்போ என்ன போல்டு இந்த தடவை அஞ்சாவது விக்கெட்டு முகமது ஷமிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்திருக்கு அஞ்சு விக்கெட் எடுத்துருக்காருங்க அப்பா சரியான ஷாட்ஸ் இந்த புது பேட்டர் நம்பி ஷாட் அடிக்கவே விடலை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாருக்கு தான் 
நினைக்கிறேன் <laughs> கரெக்டாக ஸ்டெம்பை பார்த்து அடிக்கணும் பட் கொஞ்சம் அப்படி இப்படி விடுவோம் ஏன்னா டேரெக்டாக நம்ம உள்ளே போட்டோம்னா கண்டுபிடிச்சிடுவாங்க ஸோ டேரெக்டாக பவுண்ட்ரி போயிடும் இப்போ நம்ம இன்சுலின் கொடுப்போம் ஓகேவா அங்கே பாருங்க ஸ்டம்ப் ரேஞ்சுக்கு வச்சுருக்கேன் அப்போ நல்ல டிஃபென்ஸுங்க பரவாயில்ல டேரெக்ட் ஹிட்டு கொடுத்துட்டேன் எது கொடுத்தோம்னே தெரில ரன்னே ஓடல பட் பரவாயில்ல ஓகேங்க எனக்கு தெரிஞ்சு லப்ஷான்னு ஒரு மாதிரி தட்டி தட்டி தான் ஆடுறாரு ஸ்டெம்ப் ரேஞ்சிலே வைப்போம் அடிக்கலாம் ஒரு வேலை நல்ல டிஃபென்ஸ் தாங்க ஆடுறாரு இப்போதைக்கு அவர் மறந்துடாதீங்க அவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு டாப்பில் இருக்கார் டெஸ்ட் நாக்லலாம் பார்த்தா அந்தளவுக்கு ஃபார்மில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளேயர் தான் இந்தியா கிட்ட அந்தளவுக்கு விளையாடலன்னு தோணுது ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி இந்தியாவில் வரையில் ஒரு தடவை நல்லா தான் ப்ளே பண்ணாருன்னு நினைக்கிறேன் பட் அந்தளவுக்கு மற்ற டைம் விளையாடுறத விட இந்த டைம் அந்தளவுக்குலாம் இல்லை ஃபோர் அடிச்சிருக்காருங்க லாஸ்ட் பால் எப்போ நல்ல ஷார்ட்ஸு விளையாடிக்கிட்டு இருக்காரு ஸோ அப்படியே கொஞ்சம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஓட தான் விட போகிறோம் இல்லைனா ரொம்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ வந்து லென்த் ஆயிரும் அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஃபஸ்ட்டு டே என்ன நடக்குன்னு பார்த்தே ஆகணும் பட் ஃபஸ்ட்டு டே இந்திய ஆஸ்திரேலியா வந்து உடனே முடிஞ்சிடும்னு நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு செஷன்லேயே முடிஞ்சிட போகுது இப்போ பாருங்கள் ஆ முடிஞ்சிருச்சுங்க எப்பா சொல்லி வாயமுடில அதுக்குள்ளே எட்டாவது விக்கெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வளர்ந்துருக்கு ஸோ என்னங்க சொல்ல முடியும் இதுக்கு மேலே உள்ள வந்திருக்க என்ன மாதிரிங்க முகமது ஷமி தாங்க பிக் ஆஃப் லாட் எப்பா ஜஸ்ட் மிஸ்ஸுங்க உண்மையிலே பாருங்க ஆல்மோஸ்ட் ஆறு விக்கெட்டா ஏழு விக்கெட்டா எவ்வளோ வந்துருச்சுங்க முகமது ஷமிக்கு ஆறு விக்கெட்னு நினைக்கிறேன் ஆறு விக்கெட்டு மட்டும் அப்படியே ஸ்ட்ரைக்ல வச்சுக்காம இவரையே எடுக்க பார்க்கணுங்க இந்த எஸ் போலந்துங்கிறவர பொழந்து கட்டணும் ரேஞ்சாங்க ஸ்டம்ப் ரேஞ்ச் தான் தூக்குது ஆனால் பவுன்சரில் தான் ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸாக அதாவது இங்கிலாந்துலேயும் கூட ஈவன் பவுன்சர் வந்து நல்லா இருக்கும் அதனால கும்பு கும்புன்னு ஏற்றுவாங்கன்னு பார்த்தா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் யாருக்கரிலே நெயில் பண்ணி இவ்வளோ விக்கெட்டு எப்பா சான்ஸே கிடையாது இப்போதைக்கு ஒரு விக்கெட்டு தான் இருக்குது ஒரு இருபது ரன் அடித்தாங்கனாலே அவங்களுக்கு பெரிய ஒரு விஷயமாக தான் இருக்கும் போல் அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது லாஸ்ட் பால் போகும்போது எப்போ கேப்பு தாங்க அப்படியே ஒரு காற்று இடைவேளி மாதிரி தான் சான்ஸே கிடையாது அங்கே பாருங்க ரொட்டேட் பண்ணி விட்டாச்சு ஆல்மோஸ்ட் வந்து பார்த்தினா ஏழு விக்கெட்னு நினைக்கிறேன் ஜீரோ 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 எங்க என்னங்க இது இடையில ட்ராவிஸ் கேட்டு நாலு அடுத்து லவிச்சானே நாலு கீழே ஜீரோ தான் ஸோ எல்லாமே ஜீரோ நாட் அவுட்ல இப்போ ஒரே ஒரு ஜீரோ இருக்கு அதையும் இனிமேல் அவுட் ஆகணும் பார்க்கலாம் என்ன நடக்குது இந்த மானஸ் லட்சன் மட்டும் அப்படியே இந்த சைடு நான் ஸ்ட்ரைக் இருக்க கொண்டு வந்துடுங்க கொண்டு வந்துட்டா போதும் பேட்டர் ஒரு ஸ்டெப் எடுக்க விக்கெட் உள்ளே சான்ஸ் இருக்கும் பார்ப்போம் மூஞ்சில் ஒரு குஷி தெரியுது அந்த டாட் எஸ் இன்னும் ஒரு விக்கெட் தாங்க என்ன நடக்க போதுன்னு தெரில ரொம்ப பதட்டமாக இருக்குது எப்போ இப்படி ஒரு ஸ்டார்ட்டு முகமது ஷமி முகமது ஷமி வெர்சஸ் ஆஸ்திரேலியாங்க இது வந்து இந்தியா வெர்சஸ் ஆஸ்திரேலியா கிடையாது முகமது ஷமி வெர்சஸ் ஆஸ்திரேலியா தான் ஃபஸ்ட்டு டே பொறுத்த வரைக்கும் கம்பேக் பண்ணுவாங்களா ஆஸ்திரேலியா சுத்தமாக ஐடியா இல்லை இப்போதைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டவே இந்தியா தான் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஃபீல்டிங் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணி பார்ப்போம் ஏன்னா சிங்கிள் வந்து ஓடவே மாட்டேங்கிறாரு டிஃபென்ஸ் வச்சுக்கிட்டு அடுத்த தடவை நைஸாக சிங்கிள் லாஸ்ட் பால் அடிக்கலான்னு நினைக்கிறாரா என்னென்னு தெரில நான் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணி பார்த்து ஆஹா இல்லைங்க சிங்கிள் ஓடுற மாட்டேங்காரு ஃபோர் வேறு அடிச்சுருந்தாரு பட் இப்போதைக்கு ஒன்றும் நடக்க காணும் பார்க்கலாம் இந்த ஒரு விக்கெட் விடுமான்னு தெரில இல்லைங்க இல்லைங்க இன்னும் ஒரு பால் தான் இருக்குது என்ன நடக்க போகுது அந்த ஒரு பாலுக்கு ரன்னு கொடுத்துடக்கூடாது ஓகே ஒரு ஒரே ஒரு ஃபீல்டர் மட்டும்தான் வச்சுருக்கேன் மற்றபடி ஃபீல்டர் வந்து இல்லை ஸோ இவர் ரன்னு ஓடக்கூடாது சிங்கிள் ஓடக்கூடாது அவ்வளோதாங்க பிடிச்சிட்டான் பிடிச்சிட்டான் அவ்வளோதாங்க இவர் வந்து சிங்கிள் ஓடியிருந்தாருனா இந்த நேரம் ஸ்ட்ரைக்கை வச்சுருந்துருப்பார் ஸோ ஸ்ட்ரைக் அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடாது நமக்கு அவருடைய விக்கெட் கூட தேவையில்லை எய்த்தாப்பில் இருக்கிறார் பாருங்க லியோன் இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் அவருக்கு கரெக்டா ஸ்டம்ப் ரேஞ்சில் போட்டு விட்டா முடிஞ்சிடும் நினைக்கிறேன் லாஸ்ட் விக்கெட்டா 
ஆமாங்க கரெக்டாக விழுந்துருச்சு சான்ஸே கிடையாது இனி வந்து இது ரிவ்யூ கிடையாதுங்க ரிவ்யூவே கிடையாது இது வந்து இது ரிவ்யூங்கிறதுக்கு போகிறதுக்கு ரிவ்யூ எடுத்துட்டாங்க இருந்தாலும் உங்களுடைய தன்னம்பிக்கை நான் பாராட்டுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சும்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிப்ளை பார்க்க வேண்டியதான் ரிப்ளையில் என்ன என்ன நடக்குன்னு பார்க்கலாம் கரெக்டாக சென்டர் அடிச்சுருங்க சென்டர் தானேங்க பார்ப்போம் 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 அப்போ ரெண்டு ஸ்டெம்புக்கும் சென்டர் கரெக்டாக சென்டர் இல்லை பட் அவ்வளோதான் ஹிட்டிங் தான் அதான் பிளம்பு தெரியுத கரெக்டாக அடித்து தூக்கியாச்சு ஆனால் ஆஸ்திரேலியா இப்படி முக்கியம் விளையாடுவோம் இந்தியாவை விட வந்து பார்த்தா போன தடவை விளையாண்டதை விட ரிவெஞ்ச் எடுத்து இந்த தடவை பாதிக்கு பாதியாக சுருக்கியிருக்காங்க அது முப்பத்தி ரெண்டாக முப்பத்தஞ்சா எவ்வளோ தான் நினைக்கிறேன் பட் இப்போ வந்து பாருங்க பதினாறுக்கு பத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டே ரெண்டு எட்டு ரன் லவிச்சானே அண்ட் வந்து டிராவிஸ் கிட்டு நாலு மற்ற எல்லா விக்கெட்டும் ஜீரோ 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 ஜீரோவாக இருக்குது சான்ஸே கிடையாது மோகமது ஷமியை பாருங்கள் ஏழு விக்கெட்டு மூணு புள்ளி எட்டு மூணு ஓவரில் மூணு புள்ளி எட்டுங்கிற மூணு புள்ளி ஆறு தான் வரும் அப்படியே பார்த்தாலும் மூணு ஓவரில் ஏழு விக்கெட்டு மோகமது சிராஜ் வந்து பிரச்சனையே இல்லை அவர் எப்போவும் போல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஸ்யூஸ் ரெண்டு விக்கெட் வந்து எடுத்திருக்காரு சர்தல் தாகூர் லாஸ்ட்டு ஒரு ஓவரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பால் மட்டும் போட்டார் ஒரு விக்கெட் எடுத்திருக்காரு எப்போ சான்ஸே இல்லைங்க டாப் ஸ்கோரர் எட்டு நாலு இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரீம் ஸ்டார்ட் கிடைக்குமா இந்தியாவுக்கு பேட்டிங்கை பார்க்கலாம் பேட்டிங்கில் யார் சுப்மன் கில் அண்ட் ரோஹித் ஷர்மா அவ்வளோதாங்க அவர் தாங்க எடுக்கப்பறம் டெஸ்டிங் டைம்ஸுக்கு இந்த பேட் ஏன்னா வேறு யாரும் ஆப்ஷன் இல்லை இப்போதைக்கு ஓப்பனிங்னா ரோஹித் ஷர்மா அண்ட் வந்து சுப்மன் கில் தான் ஸோ எஸ்எஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் இருக்கார் பட் ரோஹித் ஷர்மா தான் எப்போவுமே சுப்மன் கில் கண்டிப்பாக ஆடி ஆகணும் ஸோ அதனால் நான் அப்படியே தான் கொடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸ்குவாடில் இந்தியா ஸ்குவாடில் பெருசாக சேஞ்சஸ் இல்லை கரெக்டாக பக்காவாக தான் இருக்குது பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஓரே கொஞ்சம் அதிரடியாக அல்லமான்னு பார்க்குறேன் இந்த ஃபஸ்ட்டு ரன் இருக்கு இல்லையா இந்த இந் ஆஸ்திரேலியாவோட ரன்னு அதை அவ்வளோத்தையும் ஃபஸ்ட்டு ஓவர்லேயே கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நடக்குதான் பார்க்கலாம் சிங்கிள் தாங்க கொஞ்சம் அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர் சிக்ஸ்னு கையில் மாட்டிடுச்சுன்னா போதும் ஃபஸ்ட்டு ஓரே நம்ம அந்த டார்கெட்டை முடிக்கணும் இப்படி முடிச்சால் செம்மையாக இருக்கும் பார்ப்போம் ஷார்ட் பால் மாதிரிலாம் போடுறோம் அப்பா கேப்பில் போயிருக்குங்க கேப்பில் போயிடுச்சு ஸோ ஆறு ரன்னு மூணு பாலில் அடிச்சிருக்கோம் அடுத்து ஒரு மூணு பாலில் ஒரு பத்து ரன் வந்தால் ஆஸ்திரேலியாவோட ஸ்கோர் ஈக்குவல் பண்ணிடலாம் ஒரு ஃபோரு ரெண்டு ரன்னு முடிஞ்சதுன்னு நினைக்கிறேன் சும்மா சொல்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படியே எங்கள் அப்பா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஃபீல்டிங்கை பாருங்கள் அவ்வளோதாங்க இனி அடிச்சிடலாங்க ஈஸியாக ஒரு ஃபோர் வந்துருச்சு இதே மாதிரி ஃபீல்டிங் இருக்கணும் சேஞ்ச் ஆகிடக்கூடாது பார்க்கலாம் ஒரே ஓரில் அந்த ஆஸ்திரேலியாவோட ஸ்கோரை கொண்டு வந்தாச்சு சொன்னால் எப்படி இருக்கும் பக்கமாக இருக்கும் ஆனால் இது ரொம்ப ஓவராக தான் இருக்குது எனக்கே தெரியுது அப்படியே உல்ட்டா வாயிருமோ அப்படிங்கிற பயமும் இருக்குது அவ்வளோதாங்க இது அந்த சைடு தான் அடிய போகிறேன்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் அதனால் கண்ட மணிக்கு என்ன ஷாட்னே தெரில ஒரு மாதிரி அப்படி திருப்பி விட்டுக்கிட்டு அடிச்சிருக்கேன் இதெல்லாம் கண்டிப்பாக எஜ்ஜு போய் கேட்ச் ஓடுறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்கும் ரியலில் அடித்தா பட் எனிவேஸ் கேம் தானே விளையாடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்தா அடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஸோ ரன்னை பாருங்கள் எப்பா ரெண்டு அதுக்கடுத்து ரெண்டு ஃபோரு மூணு ஃபோருங்க சொல் சொல்லப்போனா பதினாலு ரன்னு அவ்வளோதாங்க எஸ் பீட் பண்ணிட்டோம் அவங்களுடைய ஸ்கோரை ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸில் பீட் பண்ணிட்டோம் ஆஸ்திரேலியாவை வந்து ஒரு நாளில் மேட்ச் முடிஞ்சிடும்னு நினைக்கிறேங்க எனக்கு தெரிஞ்சு சீரியஸாக வேற லெவலில் இருக்கு டெஸ்ட் மேட்ச்சு இந்த மாதிரி டெஸ்ட் மேட்ச் போனால் கண்டிப்பாக அதாவது ரொம்ப முக்கியம் ஆயிரும் லைக் ஆஸ்திரேலியா ஆடின பேட்டிங்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப முக்கியம் இருந்துச்சு ஸோ கொஞ்சம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முந்நூறு நானூறு ஸ்கோர் அடித்தா தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்க்க இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி அஞ்சு நாளுக்கு ஒரு நாலரை நாள் எல்லாம் நாலு நாலு கால் நாலாட்டு விளையாண்டா தான் நல்லாயிருக்கும் சும்மா வந்து பார்த்தினா ஒரு டெஸ்ட் மேட்ச்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்தினா ஒரு ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாளில் முடிகிறது டெஸ்ட் மேட்ச்னா அது நல்லா இருக்குது அது பார்க்குறதுக்கு ஆட்டோ பிளே கொடுத்துட்டேன் ஸோ கொடுத்தோடனே இந்தியா வந்து இப்போதைக்கு வந்து பார்த்தா ஆல் அவுட் ஆகிட்டாங்க முன்னூற்றி முப்பத்தி ஆறுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த ஸ்கோருக்கு சரியான ஸ்கோர் போட்டிருக்காங்க அப்படியே நம்ம ஆஸ்திரேலியா பேட்டிங்க்கு வந்தோம்னா அதுக்குள்ளே வந்துட்டாங்க பாருங்கள் ரெண்டாவது செஷன் தான் நடக்குது ஃபஸ்ட்டு செஷன்லேயே இந்தியாவும் முடிச்சாச்சு அதுக்கடுத்தது ஆஸ்திரேலியாவும் முடிச்சாச்சு இந
ஃபிஃப்டி எயிட் நினைக்கிறான் ஆமாம் டேவிட் வார்னர் வந்து அவ்வளோ தான் இருக்கார் ஸ்டார்டிங் ஓப்பனர் வேறு யாரோ இறங்கினாரோ அதையும் பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு பவுலிங் ஓரளவுக்கு அப்படியே போட்டுட்டு நம்ம ஆட்டோ பிளேயே கொடுத்துருவோம் ஏன்னா ரொம்ப லென்த்தாக போகிற மாதிரி இருக்கலாம் இல்லைனா அதனால் டேரட் ஹிட்டு கொடுத்தேன் பட் சத்தமான அப்பீல் இல்லைன்ட்டாங்க இல்லைன்ட்டாங்க ஒரு மாதிரி ரொம்ப நேரம் போகிற மாதிரி இருக்குல்ல ஸோ அதனால் அது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கொஞ்சம் நேரம் ப்ளே பண்ணிட்டு அதுக்கு எடுத்து ஆட்டோ ப்ளே தான் கொடுக்க போகிறோம் நூற்றி பதினேழுக்கு ஒரு விக்கெட்டு பார்த்தீங்கன்னா கம்பேக்க ஆஸ்திரேலியாவுக்கு ஆஸ்திரேலியாவும் அந்த அளவுக்கு கம்பேக் பண்ணுறாங்க ஆறு பாலுக்கு பத்து ரன் ஸ்டீவ் ஸ்மித்து பரவாயில்ல நல்ல ஷாட்டுங்க டேவிட் வார்னர் அறுபது ரனுக்கு மேலே வந்துட்டாரு விழலங்க இதுல ஆனா ஆனால் உண்மையிலே பார்த்தா விழுந்துருக்கணும் கிராவிட்டியில் நிற்கிற மாதிரியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே நிலால நிற்கிற மாதிரி நிற்கிறாரு பட் எனிவே ஆஸ் யூஸ்வல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோமஸ் ஷமி பின்னுறாரு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ வேறு மாதிரி விளையாடிக்கிட்டு இருக்காரு அதே மாதிரி உண்மையில் அடித்தா போதுங்க இவங்க ஸ்டெம்பை தூக்கிருக்காருங்க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸ்காக ஸ்டெம்பை தூக்கி அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிட்டு போயிட்டாரு என்ன மாதிரிங்க நான் பார்ப்பது கனவா இல்லை நினைவா அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஷயம் போய்கிட்டு இருக்குங்க அடுத்து ஐயோ ஹேட்ரிக் வந்துடும் நினச்சேங்க ஹேட்ரிக் ரெண்டு தடவை மிஸ் ஆயிடுச்சுங்க ரெண்டு விக்கெட் திறந்து எடுத்தாலும் ஹேட்ரிக் அடிக்க முடியல அதுதான் கொஞ்சம் சின்ன வருத்தமாக இருக்குது ஆட்டோ பிளே கொடுக்கலாங்க இருபத்தோரு ஓவர் போயிருக்கு அப்படியே ஆட்டோ பிளே கொடுத்துட்டு நான் பார்க்குறேன் இப்போ பாருங்கள் ஆட்டோ பிளே கொடுத்துட்டேன் ட்ராவிஸ் கெட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோவில் இருக்காரு அலெக்ஸ் கேரி பாருங்கள் நாற்பத்தேழு ரன்னு ஓப்பனிங் நல்லா போயிருந்தாலும் அதுக்கு அடுத்து சொதப்பிட்டாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லி ஆகணும் ஸோ சொதப்பி ஒரு மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கோர் வந்து பொதிக்கு போயிருக்கு ரவீந்திர ஜடேஜா பொதிக்கு கொடுத்து வச்சிருக்கேன் ஸோ அடுத்து நான் வந்து ஆட்டோ பிளே தான் கொடுக்க போகிறேன் ஏன்னா ஆல்மோஸ்ட் இன்னும் ஒம்பது ஓவர் தான் இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஒம்பது ஓவர் தான் காட்டியிருக்கு நைன் ஹண்ட்ரட் காயின்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது அதுவே கொடுத்துக்கணும் ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லென்த்தாக போகிற மாதிரி இருக்கும் நூற்றி எண்பத்தஞ்சுக்கு ஏழு விக்கெட் எப்போ ஏழு விக்கெட்டு எங்க இந்த ஸ்கோரையே பீட் பண்ணிடுவாங்க போலையே இந்தியா வந்து இதுலேயே கண்டெயின் பண்ணிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த முந்நூறு சம்திங் அடிச்சுருக்காங்க இல்லையா அதுலேருந்து சம்மங்க ஃபஸ்ட்டு டே இப்படி போகுமா ஃபஸ்ட்டு டே இப்படி போனால் என்ன நடக்கிறது ரன்ஸை பாருங்கள் விக்கெட்டை பாருங்கள் எப்பா 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 ஒன் டே கூட இப்படி போகாது போல் அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு தடவை ரெண்டு இன்னிங்ஸ் வந்து விளையாடியாச்சு இன்னும் இந்தியா மட்டும் தான் பேட்டிங் பண்ணணும் அதுக்கும் சான்ஸ் இருக்குமா அப்படிங்கிறது தெரில கேமை பொறுத்த வரைக்கும் ரியலில் என்ன நடக்கு அப்படிங்கிறத பொறுத்து இருந்து பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பங்கம் பண்ணி கட்டுறது இந்தியா தான் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்தியா அந்தமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு டாப்பில் இருக்காங்க என்ன நடக்கு அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஒரு வீடியோ இதுக்காக மேக் பண்ணுவோம் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் இன்சர்ட் பண்ணி மறக்காலம் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி கிரிக்கெட் மட்டும் இல்லாமல் நிறைய கேம்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்க விருப்போம் எல்லாத்தையுமே வந்து வேணா பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ லவ் யூ ஆர் சியர்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் பாய் நெக்ஸ்ட் வீடிய